。十年理财实战，你身边更懂资产配置的朋友。大家好，我是李志。最近人民币对美元是持续的升值，引发了大家的关注。大家最关注的就是人民币升值对我们到底是好是坏？之后呢，还会继续再升值吗？今天我们就一起来聊一聊。我们先看这次升值的幅度到底有多大、啊。首先，四月份以来，人民币对美元的连续出现了七周的大幅升值，升值的幅度啊超过了百分之二。当前，美元对人民币的汇率已经跌破了六点四，达到了六点三七。这个幅度可能你没有什么感觉，但是如果我们拿现在的汇率和去年五月二十九号的七点一八相比的话，是整整的跌去了百分之十一。这意味着，今年你直接打九折就可以买到去年一样的产品，是不是很香呢？是的，人民币对美元升值最直接的影响，就是我们的人民币对外的购买力啊在不断的上升。所以，对于大量的进口型的企业来说，对于有出国留学的家庭以及我们购买进口商品，绝对都是利好。但是，很多人还会问，利好了进口企业，出口企业啊不就惨了吗？要说放在多年以前，的确是会非常惨的，因为同样一美元可以买到的国内的产品变少了。对于那些想要找中国企业采购商品的外国企业来说啊，他们会减少订单，自然会影响出口型企业的销量。但是今时不同往日，中国完善的产业链和在疫情之后迅速恢复的产能，已经成为了全球产业链上难以替代的部分。说人话，就是我们生产的产品对于外国人来说是越来越是一种刚需了，他们已经完全离不开中国生产的产品了。从出口的数据来看，几乎是影响不大的。这就是中国的底气。大家再看看股市，中国经济复苏，企业盈利水平持续增长，不断的吸引了外资流入 A 股，也是推动人民币升值的非常重要的因素。北向资金在不断的买买买，股市迎来了一波大的高潮，也充分说明了中国市场的吸引力有多强了。所以，综上所述，人民币汇率的升值对于我们来说都是利好。那么，本次汇率为什么会出现升值呢？主要的原因还是美元放水，而人民币政策保持适度收紧。这两种截然不同的货币政策必然会导致美元贬值，人民币升值。同时，大量的中国物资啊输出向全球，国外资金向中国涌入，使人民币的价值有了持续的支撑。最后呢，大家还是会关心的是，未来人民币是不是会持续的升值？虽然这次疫情也给了中国人民币国际化一个非常重要的机会，让大家看到了人民币的价值和中国的价值。但是我们要正视的一点是，人民币现在占全球货币储备只有 2.2% 左右，这个比例还是非常小的。人民币真正的国际化的基础还是比较薄弱的，还有漫长的路要走。所以，如果你奢望人民币持续的无底线的升值下去的话，是不太可能的。中短期来看，人民币和美金的汇率在一段时间内出现波动，但是稳定在一定的波动区间，还是一个很大概率的事件。我们要自信，也要正视自己的差距，同时脚踏实地的搞好建设，这才是对人民币走向全球、实现国际化最持续、最坚持的支撑。好的，本期视频就到这里。你身边更懂资产配置的朋友，欢迎关注“智享财经”，我是李志，我们下期见。